接班人是破妻子攻杀，红方是董渊，黑方是谢小元，双方是顺炮、止车对战横车，红方过河车，那么持兵压马，这黑方推炮要打车，红方挺兵啊，将来就说你打车之后把兵打掉，我马可以上来，现在进车就不让上马，而且还要打车持兵逼迫你，对方飞象，那么这个棋就打一步，对方躲开之后我就飞一个士，你要吃炮就传达你一下。所以对方上马，到这儿之后呢，选择飞象，对方拆炮，这是套路棋啊，串打，黑方来一个上马踩车啊，反击，红方就冲兵，这儿逼迫你的马，你要对炮就对掉你，你马不能切进去，否则这抓死，你一踩他就炮，所以这样你就失子了。那么对方这个棋呢，只好以退为进啊。现在这个棋呢，红方选择的招法是马三进四，他希望走的就是把炮甩过来。然后金炮打车，一星换位，黑方当然不能给他这个机会，所以先打。你这个炮还没甩过来，来不及，到这儿也不能再退了，只能上来。黑方的话退车就要吃啊，红方只好换掉。换完之后一品兵，这儿的话他是有一个妙手，如果说你要先打，他吃你象，你根本是来不及啊。所以呢，到这儿以后，他先把象落回再打。但是红方就炮过来了，你要敢打的话，他踹你一下。所以反而你会失子，那么在这儿啊，一毛兵保住了。现在这个棋，黑方呢卒三金，红方你要直接去打的话，他可以进车呢，将来杀你的兵，所以没有必要啊。到这儿的话，他上马也是受攻，索性长车啊，这马就不动了。黑方退回来先打车，然后呢，这个棋啊，选择车四进一，他的目的就是啊，准备用车把炮拦住。那么这儿也是一个陷阱啊。这个陷阱就在于对方你要不出车下底炮的话，他这里就抓，哎，然后你往这一走之后，他抓你一下，你一退，他有一个退炮，打车打炮就把你骗吃了，所以这是套路棋啊。那么对方他也不上当，甩过来之后，黑方也是先挡住，这儿红方平车过来，他意思就是走一个骗术啊，你不是要牵我炮吗？这儿有象你牵不到，你要往这儿牵的话，打一下把你车抽了，所以呢，双方都是带着套路在走。黑方往里一点啊，准备吃马。那么你正常上的话，他可能就炮二平三将来逼迫你啊，或者是这儿有一个串打，哎，那么这棋就不好下了。所以说到这儿的话，这个棋啊，你要是上边马的话，他就弃卒，可能有这样一招棋。所以对方他这个棋啊，就要出点问题。红方索性就弃子了啊，黑方选择招法就是退炮打车，他退一步啊，到这儿的话。必要时候上马或者打线一将杀过来，黑方直接就选择摁住，不让你上马。那么现在打线将吃马，明显少一个字啊，所以红方也只能啊硬着头皮往下冲了。但是他又担心这个炮一打马之后双车点式手段太犀利啊，所以他先推炮回去，就骗对方。你要这个时候去打，那他兵只管冲下来就要杀你了。所以这个棋啊，这炮离开下二线就很危险，他用车尺，用车尺之后对方仍然冲杀。这儿的话，因为有炮存在，所以暂时不怕。打掉之后呢，这里选择一个补士。那么这个补士是迅猛撑住招法，除了补士之外，象掉，那么会有这样一招棋啊，双车杀士杀马。那这样的话，黑方可能比较难以应对啊。临场的话，他选择的是补士，对方一甩炮，看似呢可以抽子，黑方妙手啊，推炮要对。那么将军的话，这个车在险地啊，因为红方这个棋。车分不开，黑方有八路车，所以没有办法。那么他退车晃了两下啊，最终这个棋呢，应该来说他就是退车抽车，你还得退回来。所以他往这一退之后呢，黑方就直接退回啊，不再跟他纠缠，因为黑方已经多子占优了。这儿的话，红方选择招法，把士砍掉，准备硬杀象吃马。到这里也顾不了这么多，肯定要吃啊，杀一将之后呢，吃着马。如果你要补士，这一吃马，确实爬上车等着输了。所以，与其这样子，黑方宁愿把窝心马退回。虽然说看似窝心马不舒服，但这老将随时可以逃跑，暂时并不怕。接下来这棋呢，对方选择是车三退二，那么他没有炮，他两个车的话想杀这个棋也难。接下来啊，黑方就退回，把他稳住啊。那么到这之后，对方为什么不选择把中卒吃掉呢？这个时候你要吃一个卒，他就砍你一个象啊。那么你过来叫杀，他就炮平视角，你这里暂时杀不到的。黑方这个棋把你象一破，双车过来你也有顾忌，所以对方到这儿他是想进攻啊，以攻代守
，就不想给对方这个机会。那么黑方到这儿的话，如果再去吃象，将来这个位置有点低啊，所以他就退回来，稳健一些啊。你这一走我就让过来。现在这个中卒他不丢的话，把车摁在这里，找机会有一个出车要对的手段。那这样的话形成车马炮的话，就赢得更快一点。所以对方这个棋呢，他选择是长进来，那么就在等你这招棋啊，你对车我砍你马是你车。所以这儿的话，黑方他肯定不能对啊，红方不像就是等你再对，黑方他不对，进局杀你的兵去了，因为他看着卒，现在抢你兵，你没办法，到这你又杀不进来，对方只好先把兵保留一下，那这儿先吃你个再说，看怎么下，吃象你就落啊，这儿的话继续呢追杀你，那么红方没有办法，冲骑兵过河，虽然骑兵比中兵慢，但是他也只能靠骑兵去谋事啊，这儿的话就退役，对方杀过来。现在走一个啊，车二进三，因为对方要拱车了，所以先避开一步。反正你双车也发挥不了作用，兵还太慢。对方把车让开，准备呢兵往下冲啊，避免被牵住。这儿的话一抓，对方也只好拼进来。到这儿啊，一跟就准备，比如说打这个兵。当然这个棋红方也是骗黑方去打，你一打他一甩车就变杀你啊，所以引蛇出洞。这儿黑方这个炮要防守，他也不敢动啊。那么接下来这棋呢？红方没起走，他只能先甩过来，准备杀你。那么黑方赶快把马跳起来啊！现在跳不起来就退啊，退回之后吧，试一步。他为什么要考虑退呢？因为他退回来之后可以补士，之后马看着士，炮看着马，步步有跟啊。所以对方啊，这个时候也没办法，他只能用车过来把马摁住。这儿一补士就看住，对方车到底线呀，眼看要吃这个马。这个马一旦吃掉之后呀，那这个棋啊，你还是确实爬上车。不过黑方这个棋，他把这个兵消灭了，哎，兵一消灭之后，你这个双车还是难有作为。到这儿，他这个双车炮呀，非常厉害。然后呢，暂时发不了力，他有卒可以走，所以对方也没有办法，赶快把兵赶快抢啊！这儿的话就退车回来。那么你一吃，他就放中车，把卒看住。那么你吃这个，他车保住。所以这个棋啊，确实是到这儿，对方想要和棋了。那么你不对车的话，这个棋就没法下了。眼看中卒要过去，非对不可。对完之后，这个棋形成车炮卒，那你单车对他一个单式构不成威胁的话，这个兵还是太慢，所以黑方呢直接把双象就给破了。这棋走的啊，确实很精准。那么平兵之后呢，他一抓，正常下的话也是一种选择。不过他担心你一下这炮往边一甩啊，就要出棋，所以他要把车位抢占好，就是不让你炮动。那么这儿来牵制你，看你怎么赢吧。接下来的棋呢，你一走，他可能就要一将把士一破，你也赢不到。那怎么办呢？黑方选择先补士啊，然后呢再脱身。对方索性就送掉这个兵啊，因为送完这个兵之后呢，他是要抢中路。那么这种棋呢，确实很难赢。走到这儿的话，作为高手啊，董元就认输了。那么演示一下这个棋，怎么样去赢他啊？比如说到这之后，红方他比如说落个士吧。他就是要砍中士，你出这边他一将一平，你等于没走，所以黑方要赢棋必然是把炮走开，老将一出就可以。那么红方就会盯着你啊，走到哪盯到哪。黑方看似也只能走炮二进一啊，到这之后红方正常的话补士。那这个棋他怎么赢呢？那么这个棋啊，首先他要落士，考虑把士一落，将来这个棋就可以让开，车往过掉啊。那么红方就走这棋，他不动啊，黑方这么叫杀。那么你不动的话，这个棋也不行。比如说你敢出老将的话，他这里就是一将啊，这儿再退一将。如果你下去的话，这炮一甩，叫着杀，他就不要这个士了。所以这个棋你要输。到这儿之后，你要是选择上去，他退车回来到底线，将来他已经脱身了，叫着杀，你还是要输棋的。所以一旦黑方脱身就要输，那红方能走的无非也就是将军啊，然后过来跟炮。黑方不是还好，关键黑方他这个棋啊。选择出老将的话就有意思了。这儿的话，这个棋点将杀你是，你牵炮牵不住呀。那你现在这一将他进去，你再牵炮还不敢牵，这杀棋啊。所以他有这样一个手段去赢棋脱身啊。那么对方没有办法，现在这个棋到这之后，他只能走的就是，比如说把士一支啊，叫杀一下吧，希望让对方去防守。那么黑方如果推炮，他过来再挡炮，那车不能看，底下闷死，黑方怎么办呢？黑方可以有个巧手，把车对死。这部棋是经典呀、啊，对完之后这个炮是赢这个双士是必胜的，所以有这么一个变化存在啊，所以呢对方也就投子认负了，戏小人获胜。这半节是名家对局第42局，红方许云川，黑方是王建峰。
，双方先指鹿对骑马，这儿形成三步虎，那么这里啊走了一个骑兵局，那么现在对兵活马，红方形成工整的屏风马阵型，黑方就想拐角马七星剑杀出，那红方长驹就不给他机会，黑方你现在上马他供你炮，现在还吃你马，所以容易被利用，对方先上马的目的就是不让你下兵再去踩你。那么红方此时选择马三进四啊，如果你现在出车的话，他可能车点进来马要往里切啊，所以先上马。这儿的话把这个马将来换掉，对方过来之后就想利用一下你，吃马逼你，你退回兵白丢肯定不甘心，必须要换。换掉之后，黑方牵住了红方，这儿准备上马反击啊。红方大局观非常强，先不让你反击，你走这招棋呢，其实他也不怕。红方有一个妙手弃车啊，那么你一吃之后，看似吃了个车，你想吃你两个炮。这儿你退车试图在抓骚扰，马西进八封锁。等你平车啊牵兵纠缠的时候，他进去看住兵。等你抓马的时候，他就平兵保住。对方选择一个补士，是想骗红方一吃足，上马之后有一个踩车踩炮，这儿得子手段。那么红方这时候先补个象，先把你赶走。对方这个车将来一走，这马可能会切入，所以他选择是车三金，盯着中兵。如果你上，我就牵住你啊。那么此时呢，这个棋。红方选择是前炮金一，因为他要吃中兵，又怕对方踩双，所以你就不让你踩。那么对方这时候选择一个小卒一进，看似可以吃中兵，他不敢吃，因为红方一吃卒之后，有一个将来啊困车的手段，变兵只管过。如果你敢吃这个兵的话，他平炮一千，你马上不来，你上丢了，不上这个边兵下去，眼看要抓死对方的车，对方无可奈何，所以你顾不上吃中兵啊，到这儿赶快把小卒一冲，防止对方吃卒这招棋啊。将来要吃车，找机会从边上杀出。那么红方车主平，我先吃一个。黑方呢，这里退回啊，因为你刚才他这个马一上，你可以牵着他，他车已经走了，这马上去卧槽不得了，所以赶快退回守住。这儿红方并五金，黑方也就从边上杀出了。杀出以后呢，这个棋啊就跟着马，但是有炮看着他也不怕。红方呢虚挺中兵，黑方这个棋边卒冲一步不给吃，红方先补士啊，把事情走好。对方霸王车想要吃兵。红方就填进去了，这样你吃不到。对方退回也是梅西走啊，这儿甩车过来，准备呢吃卒。黑方好不容易上马了，这时候呢先吃一个再说。对方退车跟炮，这儿红方车进一。对方跟炮其实没有用担子炮，但他梅西走啊，车又进一步。这儿红方挺边兵，黑方车啊长起来。这里呢选择招法是炮进一步啊，想跟对方简单一个交换，把这马换掉，然后呢就围对方。那么这样的话，对方啊不愿意啊，他选择招法是车进二，但是这招棋呢也没什么用，红方又过边兵。到这儿的话，你想跟跟不住，他随时可以吃马脱身啊。将来这边没有棋，比如说你走这儿，看似可以踩炮，那么这个时候他先平炮，然后再甩车吃你。等你去跟的时候，他平面打你啊，这个棋你受不了。那么你车过来之后防守，那么红方可以上马顺势踩车，这个炮他就不要了。你一吃之后，他跳一将啊。这儿你非落势不可，踩马一将你又不能填车，上来点死，只好再上势。那么跳一将落象，回一将，你要是再补象，他一甩车就赢了。你这儿落势的话，中间杀一将，直接把中势踩掉，回马杀棋。你现在出去也是回马杀啊，对方只有上象，然后呢这样比较顽强。但是红方一将之后你还得进，这里继续钓一马啊，对方就有上，底线一将就有上，拱一将出来，底线啊就杀棋了。所以有这么一个杀招存在，对方他跟兵也不敢跟啊，他选择去退一步，退一步的话，红方就平兵围他，黑方没有办法，他选择上马，就希望呢这个棋啊对到车之后呢，先棋后取，那么红方肯定不能对车啊，把他白射再说，这儿黑方过来准备先棋后取，结果红方这个兵又平过来一步，这次局面啊对方就认输了，所以你想先棋后取根本取不到，本来你可以换个炮，但是换完之后等着输，等你想换的时候也换不到了。这个棋呢，已经是啊防不住了，到这儿只好认了，循川获胜。